नमस्कार साथियों मैं आपके साथ रविंद्र कुमार और मैं आपको एक बार फिर आपके सामने चुनावी बातें लेकर के आया हूँ चुनावी रणनीति क्या होगी क्योंकि हरियाणा में बिल्कुल बच चुका है चुनाव का चुनावी समर फिर से शुरू हो चुका है यहाँ पर मुख्यमंत्री के चुनाव होने वाले हैं और जल्दी ही कुछ ना कुछ परिणाम आएंगे नामांकन होंगे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे जनता का किस रुख किस ओर है जनता किस ओर जाएगी वोट किस ओर जाएगा यहाँ पर हम ये चीज़ देखने के लिए आए हैं और हमें हरियाणा के अभी एक राय बस स्टैंड है ये यहाँ पर विश्व मील के नाम से ये जगह है बस स्टैंड पर काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर और यहीं पर हम आए हैं क्योंकि आइए इस चुनावी समर में प्रतिदिन हम आपको दिखाते रहेंगे फैलिसिटी के माध्यम से कि क्या एग्जिट पोल आते हैं और क्या जनता की राय होती है क्या जनता की स्थिति कहाँ पे सामान्य है जो मोदी जादू चल रहा था वो कायम है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सैंध मारी की है ये सब बातें हम आपको दिखाएंगे लेकर के आएंगे और प्रतिदिन कोई ना कोई जगह कोई ना कोई स्थान हम चुनेंगे और हरियाणा का पूरा आपको एक ये एक्सरा करेंगे पूरा हम जो है डी करेंगे देखे आएंगे आपको कि ये कहाँ पर जनता का रुख है अब की बार जनता किसको चुनेगी मनोहर लाल खट्टर या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस से है और बीजेपी में ये दो ही पार्टी यहाँ पर सामने अभी जो दिख रही हैं और अभी देखते हैं कि क्या स्थिति हरियाणा में रहेगी जो पुराना जो दौर है कायम रहेगा खट, खट्टर साहब का या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं कुछ बाजी मारेंगे कांग्रेस का एक जीवन दान देंगे कांग्रेस की क्या स्थिति यहाँ पर हरियाणा में रहती है वो सब बातें हम आपको दिखाएंगे खट्टर साहब का तो आप पूरे हरियाणा का ब्यौरा कर रहे हो आपको ज़्यादा पता होगा फिर भी आप अपनी जैसे किसानों की आए दुगना करने का जो एक इन्होंने नारा दिया था पिछली बार आपको कहीं भी लग रहा है कि किसानों की आए दुगना की तो बात छोड़ दो 1.25 परसेंट भी बड़ी हो जी अच्छा तो मतलब मुद्दा क्या है जो ये पिछहत्तर पार का नारा दे रहे हैं इसका धरातल क्या है क्या आधार है इस बात का तो आ, इस बात को आप बताइए कि पिछहत्तर पार का नारा दिया है क्या कारण है पिछहत्तर पार कर पाएगी पिछहत्तर पार का नारा तो जी केवल सत्ता के घमंड में चूर होकर दिया इन लोगों ने तो आप क्या स्थिति है किसे चुनोगे आपके पास वोट किसको जाएगी वोट जाएगी जी एक युवा चेहरे को अब अब दो पार्टी सामने एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तीसरी पार्टी बोल गई दुष्यंत चौटाला भी दुष्यंत चौटाला में है तो है स्थिति उनकी क्या स्थिति मान नहीं वो उम्मीदवार पर निर्भर करेगा कि कौन उम्मीदवार जनता जनना एक जनता पार्टी किस उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाकर यहाँ मैदान में मुख्यमंत्री किसे चाहते हो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री होना चाहिए जी खट्टर नहीं होना चाहिए बाकी जो दो चेहरे हैं आपके पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दुष्यंत चौटाला कोई भी हो सके अच्छा तो अब की बार जो आपका आप कहना चाहते हो कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है केवल मोदी का चेहरा दिखा के बाकी कुछ नहीं नहीं अगर हरियाणा में मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव बीजेपी लड़ने का सपना देख रही है और जीत जाती है तो मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा का दुर्भाग्य रहेगा कि हरियाणा में मोदी का फैक्टर मतलब आखिर हम क्यों ना हमारे ऐसा नेता चुने जो हमारा प्रतिनिधित्व करे आपको लगता है खट्टर साहब हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुके कर सके हैं पिछले पाँच सालों में हरियाणा में चार बार आग लगी है बार बार कर्फ्यू लग जाते हैं मतलब ऐसी स्थिति तो कश्मीर घाटी की होती है भाई साहब जो हरियाणा की स्थिति इन लोगों ने बना दी है अच्छा एक बात और मैं आपको बताना जैसे कि कश्मीर मुद्दा और एक, एक और मुद्दा इनके पास था कि नौजवानों को रोजगार तो कश्मीर को उन्होंने कुछ किया नहीं नौजवानों को रोजगार का जहाँ तक मुद्दा है जो ये ग्रुप डी की भर्तियों पर अपने पीठ थपथप रही है सरकार मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ आप एक पीएचडी होल्डर है आप एक एमएससी एस की डिग्री होल्डर है आपको एक ग्रेड फोर की नौकरी मिल जाती है क्या आप उससे खुश होंगे तो ग्रुप डी में यही हुआ है जो पी करे हुए बच्चे है एम करे हुए बच्चे है एम करे हुए बच्चे है वो लोग इन्होंने पानी पियाने वाले लगा दिए सफाई कर्मचारी लगा दिए और फिर इसी को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में नौकरी दे दी और रोजगार बांट दिया हमने तो क्या आप इससे सहमत हैं तो ये बहुत अच्छी बात है हमें इस नौजवान से एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार पिछड़ चुकी है कि धरातल स्तर पर जो काम किए जाते थे क्योंकि पार्टी आने से पहले काफ़ी वादे किए मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा मोदी सरकार की बात नहीं हो रही है यहाँ सीधा सीधा मुकाबला हरियाणा के लोकल नेताओं के बीच मानिए आप मोदी जी ने क्या किया है हरियाणा अगर युवा रोजगार मानता है तो उसको क्या देते हैं तीन हटा दी भाई तीन हटाने से रोजगार किसको मिला उल्टा मोदी जी ने पहले कह रहे थे कि तीन हटा के जो वहाँ पे बजट जा रहा है खर्चा हो रहा है जो देश का उसको घटाएंगे और मोदी जी ने हरियाणा के युवाओं को तो रोजगार दिया नहीं यूपी के तो लो, लोगों को रोजगार दिया नहीं उल्टा वहाँ कह दी कश्मीर के युवाओं को पचास हजार रोजगार देंगे हम 
क्यों भाई हरियाणा पूरा भरा पड़ा है यहाँ हंड्रेड परसेंट बेरोजगारी खत्म होगी है मैं आपको बताता हूँ पिछले सा, पाँच साल में हुआ क्या है जो हरियाणा पहले प्रति व्यक्ति आय में नंबर वन था ना पिछले इन पाँच सालों से पहले वो बेरोजगारी में नंबर वन पे आ गया है अट्ठाईस दशमलव सात फीसदी बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं युवा सड़कों पर ये तो सरकार के आंकड़े है मतलब सरकार जितना गंदा काम कर रही है दूसरी बात दो के बाद से सरकार ने जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है उनके आंकड़े देने बंद कर दिए हैं आप आई लगा लो आपको आंकड़े मिल जाए तो मुझे बता देना मुझे भी या आप अपने चैनल से के जरिए किसी से पूछ लो कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है भाई रोजगार तभी तो होगा जब व्यापारी संपन्न होंगे अब हरियाणा में कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हुई है मैं आपको आंकड़े बताऊँ पिछले पाँच सालों में हरियाणा में सत्ताईस हज़ार बंद होगी क्या कारण रहे हैं क्यों बंद होगी क्या कारण है क्या स्थिति सरकार की नीतियों के कारण पिछड़ा नीतियाँ मैं बताता हूँ केंद्र सरकार की विफलता है इसमें पिछले पाँच साल में औसतन आपको कितनी घोषणाएं हुई है क्या मानते हो आप एक सौ पैंसठ घोषणाएं हुई है देश में घोषणाएं तो खैर उनको कहते हैं जो पब्लिक के हितों के लिए की जाती है फरमान जारी हुआ है जी सबसे पहले नोटबंदी का फरमान बिना किसी से पूछे आर के गवर्नर तक को खबर नहीं कि नोटबंदी होगी देश में सो प्रधानमंत्री जी रात को माई के हाथ में पकड़ते हैं भाइयों बहनों नोट खत्म था रही तम शून्य है जो थारे दो पैसा वो शून्य है उसकी कोई वैल्यू नहीं हाँ है उसके बाद जीएसटी का बम फोड़ दिया जब जीएसटी कांग्रेस सरकार ला रही थी उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कितना था 18.8 दशमलव मैक्सिमम रेट ऑफ जी था और अब कितना था जी अब अड़तीस था तो कहीं ना कहीं मोदी जी अपनी अपनी बात कोई गलत साबित कर देते हैं लेकिन मुद्दा क्या है मैं बताता हूँ आपको विपक्षियों के पास विपक्ष इतना कमजोर क्यों लग रहा है जो राष्ट्रवाद का इन्होंने एक चेहरा डाल दिया ना सामने एक ढाल जिसको बोलते हैं युद्ध में ढाल मतलब शत्रु के प्रहार से बचने के लिए जिसका प्रयोग कर रहे हैं केवल वो चेहरा है राष्ट्रवाद अगर मैं आज बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ ना और आप इसको अपने चैनल पर दिखाओगे काफी लोगों के आ जाएंगे ये तो एंटी नेशनलिस्ट है भाई ये तो देशद्रोही है लोकतंत्र में आपने सुना है विपक्ष के सरकार देखा है आपने यहाँ जो सरकार के खिलाफ बोल गया वो देशद्रोही है अब यो भाई भी है यो देशद्रोही है अगर इसने नु कह दी ना भाई मैं कांग्रेस को वोट दूंगा और दूसरा सवाल मैं आपसे आप खैर आपका टाइम जाए और रहो शायद मुझे बताइए बताइए बहुत अच्छी बात पिछले सत्तर सालों में मोदी जी पूछते हैं कि क्या हुआ मैं आपको सबसे बड़ी गरिमा बताता हूँ पिछले सत्तर सालों में हुआ क्या है मोदी जी खुद को अपने आप को चाय बेचने वाला कहते हैं पिछले सत्तर सालों में ये हुआ है इस संविधान की लोकतंत्र की गरिमा का इतना ख्याल रखा गया है कि एक चाय वाला उठ के प्रधानमंत्री बन जाए और फिर भी मोदी जी कहते हैं पिछले सत्तर सालों में हुआ ही नहीं कुछ मतलब ऐसे कैसे आप भी सारे हरियाणा में घूम रहे हो सफाई आप देख लो दिखाओ भाई सब इसको सफाई दिखाओ स्वच्छ भारत आंदोलन दूसरा मैं आप एक सेकेंड और लूंगा जो ये बोलते हैं कि हम पर्यावरण को साफ कर देंगे कर देंगे बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा ढोल बजा के कहते हैं पर्यावरण बचाओ सफाई आंदोलन करो आप देखोगे अब ये तो आचार संहिता लग गई उससे पहले सबसे ज्यादा होर्डिंग जो फ्लैक्स बैनर होते हैं प्लास्टिक के होते हैं होते हैं ना जी किसने लगा रखे थे क्या वो बीजेपी के नेताओं ने नहीं लगा रखे थे जी जी ये अंधभक्ति करके कुछ नहीं हासिल होने वाला और जहाँ अर्थव्यवस्था जाके रुक गई है ना अपने देश की मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से एक साल और देश अगर इसी वित्तीय संकट में घिरा रहा ना भाई साहब कति धरती भाग पड़ेगा देश मतलब मैं बताता हूँ आपको एक बड़ा रोचक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ उन्नीस के दौरान जब राम मनोहर लोहिया जी सबसे पहले संसद पहुंचे पहली बार चुनकर तो उस प्लानिंग कमीशन ने उस दौरान एक अपनी रिपोर्ट दी थी कि जो भारत में औसतन आए है जो आदमी एक दिन पर अपने आप पर खर्चा करता है वो पंद्रह अन्य है पंद्रह अन्य थे उस टाइम मतलब तो राम मनोहर लोहिया जी ने इस रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया नहीं भाई पंद्रह अन्य नहीं है ये तो और भी कम है नौ या ग्यारह अन्य है क्यों इस रिपोर्ट की क्यों चर्चा हुई मैं आपको बताता हूँ उस टाइम के जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनका रोज का खर्चा था पच्चीस हजार रुपये अपने ऐसो आराम पे तो उसके उस बात को लेकर बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ था संसद में संसद के बाहर भी मतलब बहुत तीखी बहस हुई थी एक पंद्रह आने बनाम तीन आने की बहस उस टाइम हुई थी बहुत ज़्यादा चर्चा मतलब तो क्या आपको वही स्थिति अब नहीं लग रही है देश में पिछले पाँच वर्षों में 2014 से 2019 का जो कार्यकाल था मोदी जी 22 महीने और 18 दिन विदेश यात्राओं पर रहे हैं जिसमें करीबन करीबन 22 अरब रुपया लगा है तो देश तो मतलब वित्तीय संकट से जूझ रहा है मोदी जी को अपनी विदेश यात्राओं की पड़ी है दूसरी बात 
विदेशी पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं अब मोदी जी ने हाउडी मोदी प्रोग्राम कराया उसमें अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे दिया खुदा ना खासता वहाँ गलती से हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बन गई इस बार तो क्या आप मानते हो कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते इतने मजबूत रह पाएंगे ये तो मतलब वो हुआ कि एक प्रचारक पी है बना दो जी और यहाँ देश में सबका प्रचार एम एल करवा लो एम करवा लो और अब क्या मारा तो सरपंच कह रहा था अगर मैं तो अपने प्रचार में मोदी को बुलाऊंगा भाई तो बड़ी अच्छी बात है एक मोदी सरकार को इस युवक ने आईना दिखाया कि बताया कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार पिछड़ चुकी है कहीं ना कहीं देश को बड़ा एक भयावह स्थिति की ओर ये देश जा रहा है तो ये सोचने वाली बात है तो हम यही बातें आपको दिखाएंगे हम हरियाणा के राई बस स्टैंड पर हैं और देखते रहे फैलिसिटी